யோனா விவிலியத்தில் உள்ள நூல்களில் மிக பிரபலமான நூல்களில் ஒன்று யோனா நான்கே நான்கு அதிகாரங்களும் நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்று வசனங்களும் இந்த நூலில் உள்ளன ஆனாலும் இது சொல்கின்ற செய்தி மிகவும் வலிமையானது யோனாவின் நூல் மிக பிரபலமாக இரண்டு முக்கிய காரணங்கள் உண்டு ஒன்று யோனா நூலில் வருகின்ற அதிசய செயல்கள் அதிலும் குறிப்பாக பெரிய மீன் ஒன்றின் வயிற்றில் யோனா மூன்று நாட்கள் உயிரோடு இருக்கின்ற நிகழ்வு இன்னொன்று இறைமகன் இயேசு தன்னோடு ஒப்பிட்ட ஒரே ஒரு இறைவாக்கினர் இந்த யோனாதான் என்கின்ற சிறப்பு அமிர்தா என்பவருடைய மகனான யோனாவுக்கு கடவுளின் அழைப்பு வருகிறது நினைவே நகருக்கு சென்று பாவத்தில் வாழ்கின்ற உங்களுக்கு அழிவு வரப்போகிறது என அறிவிக்க வேண்டும் இந்த பணி யோனாவுக்கு பிடிக்கவில்லை நினைவையில் வாழ்ந்த மக்கள் அசீரியர்கள் அவர்கள் யூதர் அல்லாத பிற இன மக்கள் இறைவனின் செய்தியை பிற இனத்தாருக்கு அறிவிக்க யோனாவிற்கு மனமே இல்லை நான் போய் மக்களை எச்சரித்து அவர்கள் மனம் திரும்புவதை விட இறைவன் அவர்களை அழிப்பதே நல்லது என்பதே அவருடைய சிந்தனை வரலாற்று ஆய்வாளர்களின் கட்டுரைகள் அசீரியர்களை கொடுங்கோலர்களாக சித்தரிக்கின்றன போர்க்கைதிகளை அவர்கள் குற்றியிரும் கொலையூரமாக சாகடித்து ரசிப்பவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் போதே கைதிகளின் கண்களை பிடுங்கி மூக்கை அறுத்து காதுகளை வெட்டி ரசிப்பார்கள் அதனால் அசீரியர்கள் என்றாலே உலக நாடுகளுக்கு கொலை நடுக்கம் வரும் அசீரியர்கள் ஒரு நாட்டை முற்றுகையிடுகிறார்கள் என்றால் நாடு நிலை குலைந்துவிடும் அசீரியர்களிடம் மாட்டிக்கொள்வதை விட தற்கொலை செய்து கூண்டோடு அழிந்து போவோம் எனும் நிலையை நாடுகள் எடுப்பதுண்டு அத்தகைய கொடுங்கோலர்கள் தான் இவர்கள் அவர்களிடம்தான் யோனா செல்ல வேண்டும் நற்செய்தியை அறிவிக்க வேண்டும் கிழக்கே இருந்த நினைவேவுக்கு செல்ல கடவுள் சொன்னார் யோனாவோ மேற்கே இருந்த தர்சிசை நோக்கி கடற்பயணம் மேற்கொண்டார் அந்த காலத்தில் மேற்கு எல்லையாக தர்சீஸ் தான் இருந்தது அதை தாண்டி நாடுகள் இல்லை கடவுளோ கடலை கொந்தளிக்க செய்தார் கப்பல் பே ஆட்டம் ஆடியது கப்பலில் இருந்தவர்களெல்லாம் அவரவர் கடவுளிடம் அன்றாட யோனாவோ கீழ்த்தளத்தில் நிம்மதியாக உறங்கி கொண்டிருந்தார் கப்பலில் இருந்தவர்கள் பொருட்களை எல்லாம் கடலில் எறிந்து பார்த்தார்கள் என்னென்னவோ செய்து பார்த்தார்கள் கடைசியில் இந்த கொந்தளிப்புக்கு யார்தான் காரணம் என அறிய சீட்டு போட்டார்கள் அதில் யோனாவின் பெயர் வந்தது யோனா நடந்த விஷயத்தை எல்லாம் சொன்னார் தன்னை கடலில் எறிந்தால் கொந்தளிப்பு அடங்கிவிடும் என்றார் அவர்கள் அப்படியே செய்தார்கள் கொந்தளிப்பு அடங்கியது கடலில் விழுந்த யோனாவை கடவுள் அனுப்பி வைத்த ஒரு பெயர் தெரியாத ராட்சச மீன் விழுங்குகிறது மூன்று நாட்கள் மீனின் வயிற்றில் கிடந்த யோனா பின்னர் கடவுளை நோக்கி மன்றாடுகிறார் பாட்டு பாடுகிறார் நன்றி செலுத்துகிறார் அவருடைய மன்றாட்டு பைபிளில் உள்ள சங்கீத நூலின் அடிப்படையில் அமைகிறது கடவுள் மீனுக்கு கட்டளையிட மீன் யோனாவை ஒரு கரையில் கக்கியது அந்த இடம் நினைவே கப்பல் பயணத்தில் வர விரும்பாதவனை மீனின் வயிற்றில் பயணிக்க வைத்தார் கடவுள் யோனா எழுந்தார் அந்த மிகப்பெரிய நினைவே நகரில் சென்று கடவுள் உங்களை அழிக்கப் போகிறார் என அறிவித்தார் மக்கள் மனம் மாறினார்கள் மன்னன் மனம் மாறினார் எல்லோரும் முன்னா நோன்பிருந்து கடவுளை நோக்கி மன்றாடுகிறார்கள் கடவுள் மனம் இறங்கினார் மக்களை அழிப்பதில்லை என்னும் முடிவுக்கு வந்தார் யோனாவுக்கு இது கடும் கோபத்தை உருவாக்கியது தனது நற்செய்தி அறிவித்தல் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்ததற்காக கோபப்பட்ட ஒரே ஒரு இறைவாக்கினர் இவர்தான் இந்த மக்களை அழிக்காவிட்டால் என்னை அழியும் என கடவுளிடம் அவர் முறையிட்டார் ஊருக்கு வெளியே ஒரு கூடாரம் அடித்து நகரின் அழிவை காண வேண்டும் என ஆவலோடு காத்திருந்தார் கடவுள் அவருக்கு அருகே ஒரு ஆமணக்கு செடியை வளர செய்தார் அது சட்டன ஒரு இரவில் சடசரவன வளர்ந்து அவருக்கு நிழல் கொடுத்தது மறு இரவில் கடவுள் அனுப்பிய ஒரு புழு அதை அரித்து அழித்தது யோனாவின் கோபம் இப்போது பல மடங்காகியது கடவுள் யோனாவிடம் சொன்னார் நீ உழைக்காமல் நீரூற்றாமல் முளைத்து வளர்ந்து ஒரே ஒரு நாள் வாழ்ந்த ஆமணக்கு செடிக்காக நீ இரக்கம் காட்டுகிறாயே நான் படைத்த இந்த லட்சக்கணக்கான மக்களுக்காக நான் இரக்கம் காட்ட மாட்டேனா யோனா கடவுளின் அன்பை புரிந்து கொண்டார் இந்த நூல் கடவுளின் பேர் அன்பையும் கடவுளை விட்டு விலகி ஓடி ஒழிய முடியாது எனும் பாடத்தையும் நமக்கு சொல்கிறது